皆様ご機嫌いかがでしょうかどうもサンティです。私は本日より、公式キャラクターで悪ふざけをするような動画は卒業し、真っ当なクッキング系 YouTuber として生まれ変わることをここに宣言いたします。そして記念すべき第1回目のお題は、クッキーだったんだ。俺は。ということで今回はアスランクッキーを制作することに決定いたしました。そこら辺のキャラクッキーとは一線を画す、リアル路線のクッキーです。他にも色々なキャラの候補があり、印刷して検討しましたが、肉屋で見たところアスランの顔の構造が他のキャラよりも圧倒的にシンプルであることが判明し、決断に至りました。なお、サンティはクッキング初心者なので色々とご了承ください。それではレッツ、クッキング。まずは砂糖 60g とバター 100g を混ぜ合わせるのですが、この時点でバターが足りないことに気づき、足りない分はマーガリンで代用しました。白っぽくなるまで混ぜ合わせます。やるしかないあ,ーあ,ーあー全然ちゃうやん。白っぽくなったら卵黄を加えてまた混ぜます。何をしているもう下がれま<笑>もなく最後の扉の日だ。厄介な奴だよ君は知れば誰もが望むだろう君のようになりたいと君のようでありたいと故に許されない君という存在も<笑>ゴー俺がなぎ払ってやる沈めこここの間にアスランの顔を切り抜いておきます。ここがクソコラ職人の腕の見せ所ですね。なお、今回切り抜いて使用するアスランザラの顔は、資源の無駄を防ぐために、廃棄することはせず傘に貼り付けることで再利用いたしました。これからの時代はこういった SDGs を考慮した動画作りが大切ですね。また、この私の制作した通称、アスラン、傘は、イラストが真正面を向いていることから、見た人に視線を感じさせるデザインとなっており、傘の透明防止の役割も果たすようです。まさに機能性とデザイン性を兼ね備えた最高の傘だと言えますね。うまく切り抜けたようです。寝かせていた生地を冷蔵庫から取り出し、生地の厚みがだいたい5センチくらいになるように、薄く伸ばします。端の部分は包装で切り離します。余った部分は自分のおやつ用に冷蔵庫で保存しておきます。先ほど切り抜いたアスランの形に生地を切り抜きます。ラップを敷いてその上からアスランを置こうとしましたが、ずれて切りにくかったのでアスランを消毒した上で、生地の上に直置きして切り抜いていきます。アスランの顎が長すぎたため、A4 用紙からはみ出てしまっていますが、マットを作る際に目に穴が開くほどこの顔は見ているので、顎は記憶を頼りに切り出します。見てください。そこらによって培われた、この圧倒的な切り抜きのエイム力を、めちゃくちゃうまく切り出せたと思います。オーブンを170度で予熱します。焼かれたいのかシステム起動予熱が完了したら、生地をオーブンに投入し20分ほど焼きます。システム起動キラーうーオーブンが鳴ったら取り出します。アスランはこんがり焼けています。とってもいい匂いです。焼かれたのかさて、これまでの工程はいわば序章。これから自分の芸術的才能との戦いが始まります。今回用意したアイシングシュガーや食紅を使って、適切な色を自力で生み出し、クッキーにアスランの顔を描かなければなりません。まずは色の大部分を占める肌色を競合します。肌色のアイシングとかネットで買えばいいじゃん。で、しゃべるなーということで調合が完了いたしました。この色を焼けたアスランクッキーに塗っていきます。割り箸とつまようじで、え、せめて専用の筆とか買ってこいよ、って。割り箸。は持ってりゃ嬉しい。ただのコレクションじゃない。割り箸。使わなきゃ。このアイシングなかなかクッキーにひっつかない。こうなったらパルマフィオキーなって、で塗っていきます。何がナチュラルの野蛮な割り箸だ。手の方が、はるかに野蛮じゃないか。
、なんとか肌色の着色には成功しました。この後、短時間冷凍庫で冷やして色を固定させます。髪の毛の色の調合に成功したので、早速外側の髪の毛を塗っていきましょう。爪楊枝で色を配置して、割り箸で色を平坦に鳴らしていく感じですね。肌色の反省を生かし、今度はクッキーにひっつきやすいように調合を変えたので塗りが快適です。外周の髪の毛はうまく着色できました。色合いもいい感じですね。そしていよいよ顔の着色に移ります。これやってみてわかったんですが、想像以上に塗りにくいです。塗っているのが筆ではなく爪楊枝なので、色を塗るというより、色を置いている感じに近くて、とにかく発狂しそうなくらい難しいです。一番肝心な目の着色をしていきます。なんか少しずつ嫌な予感がしてきました。この動画を見ているあなた、この時点で嫌な予感を感知して離脱しようとしましたね。まだ待ってください。サンティはここから巻き返します。だってサンティは不可能を可能にする男。動画の最後には勝利と共に立っているはず。ふざけるなーまだだ。まだ終わらんよ。まだ終わっちゃいない。高金の輪郭をやられただけだ。目の色の着色でクオリティを高めればまだいける。そ、爪楊枝のせいで色がモリモリになっちまう。やばい、鼻の横になんか飛び散った。しかもなんかミスって鼻が丸くなった。だがまだ諦めるな、オルガ団長も言ってたじゃねえか。止まんねえ限り、道は、続く。顎の下の影を再現しようとしたら、汚れみたいになっちゃったじゃねえか。くそ、ここは肌色のアイシングで上書きだ。この、バカ野郎いやもう塗った分は取り返しがつかないこのままでは視聴者さんの離脱に歯止めがつかなくなるここから巻き返して視聴者さんの信頼を取り戻してみせるうおーおーおお目を閉じて想像してみてくださいあなたがいるのは都会の騒乱から離れたおしゃれなカフェお店の中に入ったあなたは香ばしい小麦の香りと爽やかなお茶の香りで包まれます綺麗な空間が彩る雰囲気にあなたは酔いしれます。あなたのテーブルに置かれたのは、極上のお茶、そして、他の店では出会うことのできない、真心がこもった手作りのクッキー。アスランクッキー、ついに完成いたしました。見てください。これは圧倒的なビジュアルと重厚感。未だかつてこんなクッキーが存在しましたかただ、手荷物と青い食紅がついてしまうのだけがネックです。食べるのはなんだかもったいないですが、あんまり気持ちもしないので、いざ、実食にいただきます。うん、うん、甘いただでさえクッキーが分厚いだけでなく、アイシングシュガーも分厚く塗ってあるので、もちろんクッキーなので美味しいのですが、かなり甘くて、お腹にたまる感覚があります。これは冷凍にして、非常食として実施するといざという時に頼りになるかもしれませんね。やめろ大丈夫だ最後の一口になりましたさようならスランクッキーごちそうさまでした本日の動画はここまでなのですがおそらくこの動画が公開されている頃にはチャンネル登録者様が7万5000人を突破していると思われるので先にお礼を言わせてくださいいつもご視聴いただきありがとうございます良ければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれでは皆様次の動画でまたお会いしましょうバイバーイ状況もわからぬナチュラルどもがこんなクッキーを作るから